اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ته پیغام ټي وی ګرانو کتونکو ززړګی علی خیل په دې هلا زیریم چې تاسو بروغ جوړ او خوشاله یاست رحمان بابا په یو بیت کې وای چې د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام کلام دی د اخلاص موږ هم دلته را غونډ سیو دلته ناست یو په دې چې د اخلاص څخه کار واخلو او د اخلاص پیغام او پښتونو نړیوال ته ورسو ګرانو کتونکو لا ولی خپرونې څخه واخلي بیا تر ننني خپرونې پورې موږ د بنی اسرائیل د آریا ذکر وکړ بیا د هغې څخه بیا راواخلي تر اسلام تر راتګه پورې چې څنګه په پښتني وطن کې اسلام څنګه راغی آیا پښتانه څوک دي بنی اسرائیل که آریا دا ټول بحث وس په مختلفو حوالو سره زموږ درنو مېلمنو په دې خبرې وکړې نن بیا له موږ سره د نن په خپرونه کې عمرګل عسکر صاحب تشریف لري عمرګل صاحب تا ته موږ په خپرونه کې شه راغلی وایو کور ودان کور ودان عسکر صاحب بني اسرائیل هم بیان سول جی آریا هم بیان سول جی او بیرته بیا دا لویه دوره بیان سول د سکندر مقتونی دا ټول بیان سول حتی کې تر خاموشي داریو شو پوری اول دویم دریم او بیا موږ را لو ودې زی ته ودرېدو چې په پښتانه په دې پښتانه کام ته اسلام څنګه را ورسېدی آیا دا د توری په زور رالی که د تبلیغ په زور هغه هم بیان سول نو د نن په پروګرام کې په خپرونه کې زموږ د خپرونې عنوان هم دا دی چې پښتنو باچاهانو په کوم کوم ځای باچی کړي دي یو او دا څوک وو د دوی تاریخ څه وو اول څه وو بیا پس دا څنګه دومره لوی نوم یې پیدا کړي نو راځو هغه د تیر خپرونې په لړ کې موږ را کړی باید چې ثابته وساتو غزنویه دوره ل الپتگی نه بیرا شروع کو زما په فکر د محمود غزنوی د نیکه بیرا شروع کو چې د غزنوی یا د غزنا ګورنر او هغه هم د خلافت بغدادی له طرفه په دې سره نه واچو او تر سبکتگی نه پوری چې څنګه د الپتگی نه بیا سبکتگی نه بیا غزنوی د سلطان خطاب وبوندي ا زرګه صاحب دا خو د سیکسل لکه څنګه تا ویل چې دې منطقې کې ډېر قومونه راغلو او لاړل او پخوا دا خلک په یو مذهب کې وو بیا په بل مذهب شو بالکل نور تشت هم پاتې شوي دي بدمت هم پاتې شوي دي بالکل دا د الپتګین او سبکتګین ذکر چې تا وکړي دا دورې کې داسې و چې اسلام خور شوی و او ترکیان هم په دې علاقه کې راګړ شوي وو دا د بخارا څخه ماور نهر څخه الپتګین چې دی د خواته دی وخت کې حکمران و بالکل سبوک د کین چې دی هغه که تاسو د اسلامي تاریخ هغه وګورئ نو یزید جرد سوم هغه ایراني بادشاه دی چې هغه د اسلامي لشکر څخه ماته وخوړه او بیا دا دی خواته راغی دی خواته په ناوه غستله سبوک د کین چې دی دا د دغه یزید خاندان څخه دی یعنی دا یزجر شو په دې د غزنه په علاقه کې پناوا نه غزنه علاقه نه دل شي افغانستان کې پناوا خسته غزنه خو ډېر لري دی کنه ایران سره اخو ته چې کوم علاقه دی دی کې د پناوا خسته په خراسان خراسان نو سب د کین چې دی دا دی خلک وای چې غلام دی خو غلام نو په هغه زمانه کې دا چې خلکو به دا لکان غلا کړه او بیا بیزان سروړو بیا ته باغه کړي لیکن دا چونکې د یزجر د نسل څخه وو نو بیسیکلی دا غلام نو دا د شخدان سخو خو چونکې غلاس لو یا څنګه شو او دا الپتګین ته راوستل نو د پتندې کې خو د تل دا شان شو دا سه رونق دا سه نور شو چې هغه ول چې دا خو ډیر زیره کس سړی دی نو هغه الپتګین چې دی سبتګین را واخت شي د غزني ګورنر جوړ کړي یعنی کوم دا وایو چې سبتګین او الپتګین د یو نسل یا یو کوم خو دی خو د د جلا ټاټو سامانی نسل سه ته ورته دا دا غو سره تعلق لري خو چونکې دا مسلمان سوی و د وخت نو بیا سبکتګین چې دی دلته کې چې په غزنی کې ګورنری کوله 
بیا نو دا چون که با چانو دا کسا و چه دا کم گوانران بی جور کردیو دا غوصو به پا جنگو نکی فوجم غوشتی آه بلکل مالیا بیم زین غوشتا سالانا بلکل نو سب دکین دیر تا به دار غونی سالایو اگه کی داده قداری یا د بغاوت داغ اسرات نو نه اگه ترتیب وقت سپری دلپ دگینی یا د بخارا د کمرانان سره کو مکم کوالی لاس بیم کوالی بیای چی کلا دلتا پ بخارا که دادی اکومتونه د سامانی اکومتونه چی پخپالو که سر گربل پیدا شو نبیا سپری دکین چی دیپ غزنی که دخپال دیو سلطنت اعلان وکی او زانت دیو لیکن دا اعلان داشت و کی چه اگه داشت نکوال چه اگه گوا بغاوت وکی بغاوت ندی کری وو داغه د بخارا دلان ندشی دا گونری د غزنا دخپال سنت لاس کی نبیاد دشی دی چون که دای مسلمان باشه او بیاد دا پست د دزوی محمد غزنمی بیکل اگه چی دی باشه او محمد غزنمی پتاریخ که دیر مطلب بادورا تکرا پو زری که باشه یاد ول سویدی، بلکه آقا چی سعی با شاید نکردی دی چی سعی دا فرندستان و نیوول اسامبلی کردی. دا بیکل من نمی درس پو فرندستان املاه وصل سوم نه دو بطل من زبلاری. او دیر کارنامه کردی دی دا پو وقتی دیر لوی لوی ادبی خدمات هم علمی خدمات هم دا کردی دی. یه وقت خبرم فکر تل ترازی. از کار ساب محمود غزنوی چی کلا دا سلطان لکب زان تور کو یا خیتاب زان تور کو دا خلافت بغدادی سره ده ده چنگ آردی که به پاگا وقت که؟ زده ده در تواه میشه چون که یو خبر بلی زده تا توشم چون که اندوستان اقصادتی ده هندوان و مملکت بلکل نو ده محمود غزنمی سدامه خود سبوتگین دو واری راجه ده پال سر چی دی؟ جنگ کهی بلکل جنگ کهی دی بلکل نو ده غا چه کم مشرکی خواهی دی ده اغوانستان دا با زده ده اندوستان ده راجگانو پا کبزه کبزه بلکل دا چونکه هندوانو غیر مسلم او دا پشاور ملتان دا طول الاکی دا دی با کبزه 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 مابود غزنوی چی دی آغا پا درهم بار یعنی دوار خود دا پلار کردی ویش جگونو پا درهم بار دا راجع جیپال سر جنگ وکی او دا اندوستان اکثر الاکی چی دی دا پا کبزه که واقستالی او دا پا دا وقت که چونکه بغداد که خلاف نو اگه خو اسلامی مملکت تو دلت دای پو غیر مسلم مملکت که اندونزیا سر جنگ کی اویلا کی فتح کی نو بیا دا چه کم کادر بیلا چهکسی دا آباسیا خل خلیفه او اگه بیا دلت اصلی دا تسنات ور کی آد اگه وقت سخ بیا دا دا سلطان خطاب سلطان خطاب است اگه اختیار کن بیکل دادی اگه شوسوچ دا خبری را وازی کن اسکر سب یو بال شای همستا محمود غزنوی ول سامله او پلی به هندوستان بعضی خلق وایی چه دا صرف و صرف دا بوتان دا پار راغلو زر جوارات دا پار راغلو کل جوار لال نهرو چه وایی پخپلیو کتاب کی کنده سنگ وایی دا وزی خبر کی زمش بعضی موریخین دا سیم ستا چه دا خبر کی خو یو دو دری موریخین چه پا آغا وقتی دا دا سر ور سر وی صحیح حقا دا خبر نکی حقا وایی چه یاد دا اسلام دا پر چار دا پار راغلی او دا تبلیغ دا پار راغلی او دا راجاگانو چه پخپلو لس بندی دیر زیاد ظلم کوی پدر غی هندوانو سیکانو بندی داغی هندوان سیکان بد دو پوچ که هم وی بد سر غزدی تهم تلی دی تر هر زی پر تلی دی دادی از سو زهات پکار دی چه داوی سی داز ضروری دی زه خدا در توان چه گور دایی و خبر خالق هیره کی چه دا اسلام دا خوراول دا پارا چه کم اسلام اگه ایشی دی اگه دری اصولی ندی چه یا خورور مسلمان سز ما مسلمان روله تیکسو یا کتنا مسلمانی جی بیاتو ما تخراج راک بیکل او درم داده چی بیا جنگ بکن جنگ تیار است. نه داخل مسلمان مملکت و داخل افغانستان دا مملکت دا غزنی و دا غود مسلم مملکت و مسلمان مملکت و دیچی ورغلی دی دی دا جهاد دا پاره ورغلی. او پر جهاد که چه دا غیر مسلم سرعت جهاد که نه داغ مالی غنیمت داغ مسلم پر جهاد. او بعد دی دی دا کارو چه دی داخل غیر مسلم اکومت و دا اندوان اندوستان که آخر دا خبلا بودن نظر نظرانه سر از زربیم خلقو ورکوال پس هیچی ورکوالی نداه بوتان و دامندران چیو دا بطیر اگاو نداه خوب بودشکن مال پتاریکی مشهور است. پتاریکی مشهور است. بیکو نه دادشید بودشکن نیکاره دا خو ل اصل که ل اندوستان سه خیسی دی کفر ختم ولی بیکو شرکی ختم ولی آه شرکی ختم ولی نداه که دا خلق سیکون وای اگا دا لکست سب وای لکس کاری سب وای اول چی دا ما کم نمان در واد دخو هندوان لیکن دا خو دا اسلام اگه دیش تا کفر سر جنگ که چه اگه ستا دریا سلونه نو منی دوا سلونه چه یا مسلمان سه یا خیراج راکا دریا مسلم ستا پا بانسی دریا مسلم ستا پا بانسی دریا جنگ دی پس جنگ دی اگه جنگ که کم مال رازی یا مال غنیمت دی بلکل او مال غنیمت چی دی دا پا اسلام که چاہتی 
نو دا خو اول اسمبلې چې کړي دي نو په اول اسمبلې کې دا ډېر بوتخانې هم رانې کړي دي او ډېر علاقې مسلمانې شوې هم دي په خپله راجا جیپال چې درېیم وار د داسې شکست وخوړ دي نو اکثر ته هندوانو دا ویل چې دا راجا جیپال چې دی داسې بادشاه دی چې د ده په وخت کې دا مثال محمد غزنوي حملې کوي د ده په تندې کې فتح نشته فتح نشته نو د هغې دا و چې هغه به ځان سوځي او بلکې ویم سوځي ویم سوځي چې تا وخت یو ځای یې ګرفتار کړی و او ګرفتاري باد چې دی ده ورته پیسې ومنلې اوس هتیان او غلامان یې ومنل بیا چې دا واپس لاړې بیا د خپل زوی په تخت کښېنه اننت پال یې کښېنه لیکن خپل ځان ته چې تا تیار کړه په هغه کې ځان وسوځي ځان وسوځي بیا دغه اننت پال د محمود غزنوي سره اته نه واره بیا نور شکست خوري بیا نور شکست خوري یو کشمیر د کشمیر واورې و اننت پال ته پناه ورکوي چې محمود غزنوي بېرته راوګرځي له کشمیره او راسې لاهور ته په لاهور کې مېشته شي او بیا هلته په بل کال په دوبي کې د بیا ور سی ونن پالته بیا په پیشور باندې شکست په پیشور لکه یا په پیشور لکه شکست ول وین جنگونه سوی دی دا سی دی ختم جنگونه سوی دی دا سر هند سی ورته وای سر هند دا یو یو قسم تر دروازه و دروازه و بالکل د هندستان او راجستان ته من دروازه و بیا په لاهور کې د دی باشه نه پاتې شي د دې ګونډر یعنی د دې اخیری خسرو ملک سی ورته وای هغه د محمود غزنوي اخیری بادشاه و چې کله بیا غوریان او دې خاطر راغو نو لاهور په دې دی بادشاه نه او لازم نه دلت خلک مسلمان عالم کې دل مس آی لاکا مسلمان سا غ مملکت مسلمان سو دی او د دی سره بیا دا چې ډیر عالمان فاضلانو بالکل بالکل هغه عالمان فاضلان راغلی دی په دغه لاکه کې چې دی خپل اسلام خور کړی دی او تر کوم حال پر خو یو خبره چې کوم زه کوم هغه تاریخ دانا نه وای ازما خبره نه ده چې چونکې په دې وخت کې دی د هندوستان چې کوم دا مملکت سو دی بر نه ولی هلته چې داسې مرکزي نظام نه دی کام شو په هندوستان کې په هندوستان کې نو ځکه بیا به دا بادشاهانې چې راتلې خاندانونه چې به راتلو چې څوک به سره ول و هغه خپله یو بله وجه مو عسکر صاحب جناب چې چې کله محمود غزنوي دومره حملې وکړل او تر نیمه زیات هندوستان یې ومنې و خو هلته د ده سره په غزني کې څه ګډوډي شروع وه طواف الملکې خو موږ نشو ورته ویلې خو د خپل مسلمانان له وروڼو له طرفه صحیح وده ته داسې دیوالونه ودرېدل چې دی بېرته مجبور شو راغلی او هغه انتشار به ختم او حتی کی تر دا زیر سیجی چې دی بیا یو جنگ هم کوي له بخارا سره جنگ کوي پر دغه شي باندې په د خوارزم په سیمه ورنه نوزي جنگ کوي او د ډیرو پښتنو او مسلمانانو قتل هم کیږي په دې باندې دا اس نه چې نه کیږي دغه یو شی استاد خبر زه په تایید کې دا خبره کول غواړم چې د مرکزیت چې کوم نسو قائم په هندوستان کې هم دغه وجوه چې د شاه د خوا ملاتړي څوک نو دا خو غوره کته چې د افغانستان تاریخ را واخې کنه د دغه محمود غزنوي چې را واخې چې بیا تر بادشاه بابا پورې هم راځي نو دا جلا جلا خاندانونه دې جلا جلا خاندانونه به خپلې خپلې علاقې نیولې او هلته بیا خپل هغه کولو دا به خراج به ورکولو بالکل چا به د خراج څخه انکار وکړي یا چا به چې دې بغاوت وکړي کنه یا به علاقې نورې نیولې بیا چونکې د غزنوي خاندان په غزنه کې لوی بادشاهي وه یعنې زه تاته وښیم چې له کزوین ری او اسفان سره واخه تر ګنګا تر کنارو پورې دا ګرده د غزنوي خاندان یو بادشاهي بادشاهي جوړه لیکن دې کې دغسې لکه ما درته ویلې چې دا د خاندانونو خپلې خپلې بادشاهي هغه ګورنرۍ وې یا علاقې وې یا ولسوالۍ نه وې هغه به چې یا خراج نه ورکول یا به څه نه دا چې کوم څه خبره ده خوارزم شاه کوي په دا زمانه کې سلجوکیان وو سلجوکیان بالکل نو سلجوکیان چې دی بغاوت وکړي یا به خراج نه ورکولې نو یعنی دا تاتاری نسل دی او بالکل نو دا محمود غزنوي به د هغو سره جنگ هم کول یا هغه به رایت کول دوباره نو په هغه کې به مسلمانانو وزل کې ده لغوی به وزل کې د دوی دشمنی په دغه وجه پیدا شوې ده او چې دغه وجه پیدا شوه نو دا بیا کیسه هلته محمود کمزوری شو هلته محمود کمزوری شو محمود خو خیر محمود بعد دغه زوی مسعود کښېنستی مسعود چې دی ډېره ښه بادشاهي کړې ده د محمود بات محمود خو نو یو جلا یو شخصیت ځان ته بالکل لیکن مسعود هم دغسې قدرمن بادشاه و د هغه پس ته چې مسعود بادشاه شو بیا د دوی خپل تر ما بیا نه خاندانی جګړې شو چې یا کا بادشاه شو یا کا زور کول دا داسې کیسې راغلې نو دا بیا راځي 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 تر د دې کې ډېر کله یو رول کله بل رول کنه کله یو کله دا کا اخیستې د مسعود زوی موجود موجود بیا دا د اکا محمد محمد عاد محمد یې دی قتل کوي کنه د بادشاهي د پاره چې بیدا ولې نو داسې دا کیسه راځي دی کم از کم پنځلس بادشاهان تېر شوي دي 
پنځلس د غزنوي پنځلس باشان تیر شوي دي او تقریبا یو سل درې پنځوس کاله د دې د غزنوي حکومت و دوره وه نو د دې حکومت چې کمزورې شلو په دې وجه کمزورې شو چې دوی دلته سلجوکیانو سره او د غوریانو سره غوریانو سره دغه جګړې چې د اخوا سره کولې د غور سره کولې هغه نو هغه دوی په مامیان کې دښمني پیدا شوه دغه چې بیا د محمود غزنوي بادشاهي سره هغه بیا د غوریانو قبضه کړله او د غوریانو په لاس کې ورکاوه غزنی غزنی چې د اته اور واچولې اور زی اور بلې دلې او جهان سوز راغی علاو دین جان سو علاو دین جان سو ما سوای د محمود غزنوي قبر هر څه هر څه ته اور واچوي او ډیر شان ډیر غټ علمي او هر څه تاریخي زیان ورسي دا یو تور دی چې په لګې دی تاریخي لازم او تاریخي لازم موږ دا خبره لیکن دا کې نه وکړه نو بیا جلا کې سو خو بس دا از موږ دا د د دې خټې د دې لاکیو تاثیر دی که تاثیر دی او بالکل خامخا دشمنې ساتي <تصفيق> دشمنانې به ساتي دلته تا د جهان سوز خبره وکړه د جهان سوز پس فوراً غوري خاندان را پورته کیږي محمد شاه غوري د چخچران د غرو سره پورته کیږي او راضي په هندوستان کې باچي جوړي پر دې څه رڼا اچول ډیر ضروري دي عسکر صاحب له چخچران سره را واخله بیا د دچ څومره د غوریانو دوره ده دا باید چې د سپ لنډو ټوکو کې زموږ ګران کوم داسې د فرانسې د غوریانو څخه کوم لوی مشر تیر شوی دی هغه غیاس الدین غیاس الدین غیاس الدین غلجی و غوري تیر شوی دی نو دا چې د غزنوي سره د دې جګړې شلو شي د غزنوي خاندان سره غزنوي خاندان چې په خپلو کې په جنگ جګړو باندې کمزور شلو نو داسې دی دا هغه واخستل لیکن دلته دی دا هم وکړه چې دوی د غوري بادشاهانو یو بادشاه سره ډېر ظلم وکړي یعنې یو خو دا دی چې دا جنګ د سول دا دی چې یا خو شکست وخوره یا یې ووژنه دوی د غوریانو یو بادشاه چې هغه یې قید کړی وو یا څه یې کړي وو نو هغه مخکې تور کوي او هغه یې په مثال په دا غزني بازار کې وګرځولې د هلکانو ښځې په پسې نارې چکچکې یو قسم ته بېزتي ور وسه هغه په جواب کې دا و چې علاالدین جان سوز بیا دا نو دا شاب الدین غوري دا خو ټول خو نه یو خاندان دی که نه نو بیا شاب الدین غوري چې دی هغه بیا تر ملتان علاغلې دی ملتان باندې سو دوه درې بلې امریکا دغې له مخه دغې له مخه نه غزنوي هغه ختم شوی دی نه هغه دوره ختم شوی ده هغه دوره ختم شوی ده ورته غوریانو دوره ده نو شاب الدین غوري چې دی د ملتان سره باندې راغلې دی اول حمله یې کړې ده بیا تر لاهور بیا تر دا دلی سی بادشاهي سره جوړه بادشاهي او بالکل دلی لیکن دا هم دا و چې دوی بیا بیا خپل دا علاقه تر راتلو دا غزنی ته به راتلو یا غور خپل علاقه ته به راتلو خو بیا به چې دلته چا بغاوت وکړي یا به چا سر پورته کوي سر پورته کوي بیا به دوی ولاغو لیکن دا و چې اخر د دا د دلی پر ځان راوله سوله په هندوستان کې یعنې هندوستان کې اول افغان بادشاهي سره دا هغه بیا شاه ابدین شاه ابدین جوړه کړې لیکن دا غوري بادشاهي هم داسې وشمېره چې په خپلو کې هم سره او چې دغه خبره چې دا جنگ جګړه خو به روانه وه کله چې چا به سر پورته کوي چا به بغاوت وکړي نه یو دلته منډه وه بیا هلته منډه وه یعنې دا که ته وګورې په دې کې چې د غزنوي راواخې چې دا ګرد عمر دوی په جنګونو کې تېر کړل دغه واقعي دغه ځای ته یعنې موږ رسېږو چې دا مرکزیت نه جوړې دي هم د دغه جنګ و جدل د دې جنګ جګړ جدل په وجه شي دي چې هر چیرې به جګړې وي کله به دا سره جنګ کولی کله به سره جنګ کولی او بریالي کېده دا نه چې دوی شکست ورکړي شکست ورکړي دواړه یعنې دواړه خاندانونه که غزنوي خاندان و که غوري خاندان و دوی چې بیا جنګونه کړي دي بیا کامیاب جنګونه کړي خو بیا په خپل تر خپله خپل تر منځه په دوی په مبین کې به داسې اختلاف پیدا شو چې هغه به طوایف الملوکي ته خبره لاړه او نو بیا به کمزوري هم شلو بیا به د دې بادشاهي نه خو یعنې دښمن دی نه سو کمزوري کولې خو خپل په کور کې خپل ورور دی کمزوري کولې نو بیا اوس ګوره چې په هندوستان د غوري بادشاهي جوړېږي اول افغان حکومت جوړېږي بیا د شاه ابدین غوري اولاد نه لري اولاد نه لري هغه بیا غلامان داسې ساتي لکه خپل بچیان خپل بچیان نو دا و چې د غوري باد بیا قطب الدین ایبک ایبک راغلی په منځ کې قطب الدین ایبک را د ده غلام و نو دا یې بیا په دلی کې چې دی د هغه مطلب یو واکمن جوړ کوي دا بیا دلته چې راغلی دی غور ته راغلی دی بیا دلته مطلب مړ شوی دی قطب الدین ایبک خپل هم یو ډېر عالم فاضل سړی او ډېر پوه انسان دی د غلامانو خاندانو دوره شولو شو چې هغه بیا هلته تمه شه او دا ګرد او دغه کې راځي نو دغه چې د غوریانو دوره هم یو ډېره مهمه دوره ده د افغانستان په تاریخ کې او بیا د مسلمان دوره ده د افغان دوره ده دا په تاریخ کې موږ نه شو هیرولی بالکل صحیح خبر دا د هیرېدلو شیان نه دي 
که څه هم زموږ تاریخ د تورې یا د ډبرو یا د جنګ و جدل دی خو بیا هم موږ ویاړ پکو په دې باندې ویاړ پکو که نن څه هم په دې سیم باندې یو نوم یو غلبه پرته ده هغه د افغان کوم یا د پښتانه کام پرته ده په دې چې هیڅکله هم چاته سر نه دی ټیټ کړی که په علم کې وي که په جنګ کې وي که ده نور د نړۍ په هر ماس کې که په دین کې وي سر یې نه دی ټیټ کړی بالکل عسکر صاحب راځو یو دم ته ګرانو کتونکو دلته موږ یو دم لرو له موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو یو ځلې بیا په خپرون کې تاسو ته هرکلی وایو له موږ سره دا وخت په سټوډیو کې عمر ګل عسکر صاحب تشریف لري او ډېرې خوندورې خبرې روانې دي ډېر شاسته پر تاریخ باندې څېړنه روانه ده عمر ګل صاحب د غوري خاندان آج کم بادشاهي یا به هغې پس ته وایف الملوکي هغه بیا هغه کیسه راځي چې موږ په منځ کې یا زموږ په قطار کې یا زموږ په صف کې ستدا یې سینه وړي څېرې چې موږ و مرکزیت ته نه پریږدي خو ارزم شاه په دا دوره کې راپورته کېږي دا ډېر مهم شخصیت دی ولې چې د ده سره تاتاریان تړلي دي او تاتاریان هغه خلک دي چې پر پښتانه کام باندې خو لا پریږده چې په نیمه نړۍ یې ډېر سخت ظلم کړی دی او خپل د بربریت یا د ظلم داستانونه یې د انسانانو په کوپړۍ باندې بیانول خو ارزم شاه زه دې باندې په دې مهمه بولم چې د تاتاریانو دوره ده او خوارزم شاه هندوستان نه د تاتاریانو سره جنګېږي یعنی د ده د مخه غزنوي او غوري په هندوستان ته ځي د اسلام د خپرولو دپاره د سیمه د پراخولو دپاره د تبلیغات دپاره مګر خوارزم شاه بل خوا ته مخه اړولې دي او دی بیا څه کمزوري کېږي د زوی راپورته کېږي جلال الدین افغانۍ په دې سره رڼا اچول ضروري ده قطع رڼا واچوي دا خو اوس کوم اوس داسې سوچو کو کنه بله چې د دې تاریخ د دې افغانستان او د دې علاقه تاریخي جایزه یا خو نو چې کله په ایران کې اسلامي مملکت جوړېږي او دا علاقه فتح کېږي او په دې کې علمي مراکز جوړېږي که نه نو خوارزم شاه هم یعنی دا د بخارا او علاقه ده دلته هم یو جلا مملکت وي خاندان ګر سره جلا او که نه بیا دا چې کومه لکه یزید ګر دا سمانی خلک چې د خاندان سمانی خاندان خلک چې دا په دې بخارا خوا ته لاړو دې خپله دلته کې یو جلا بادشاهي جوړه بادشاهي جوړه کړه دغه بادشاهي چې له دغې بادشاهي څخه خلک الف دګین راغی یسب دګین راغی محمود غزنوي خاندان جوړ شو نو دلته تاتاریانو سره هم چونکې دا علاقه د دوی سره ملا وه د افغانستان سره بالکل تړلې ده ورسره او دا علاقه د تاتاریانو علاقه چې ما تاته د سلجو خبره وکړه چې دا ټول کول نسل هم و تاتاریان هم د چنګیز خان د نسل خلک و دا علاقه کې چې دوی اوسېدل دلته هم دوی چې دي مطلب علاقه فتح کولې جنګونه به کول او داسې داسې علاقه شته چې هغه ته به د چا رسایي هم نه کېدله ولې غریز علاقه وه غریز علاقه وه دا غریز علاقه کې به جنګونه داسې وو چې کله به چا شکست وخوري کله به چا فتح وموندله او بیا هغه زمانې کې دا دستور و چې بادشاهي به رالا دی که بیا به د هغوی هر څه تباه کول بالکل کلی به تباه کې کلی ډېر مهم شیان مهم شیان دا به تباه کو هغه خلک به ووزل یا به دا نو دا دوی په خپلو تر ما باندې دښمنان جوړېدلې بالکل که بیا چې دا د خوارزم شاه دا خلک هم په یو وخت کې تاریخ کې ډېر مشهور و نو دا لاره داسې لاره ده چې په دې باندې اول تاتاریان دې خوا ته راغلي دي راوشتې دي راوشتې دي نو چونکې دا که ته داسې د امو دریا چې موږ تصور وکړو که نه نو د امو دریا اخوا چې کوم ټوټه ده دا دغه د تاتاریانو او د بخارا او دا علاقې چې اوس موږ موږ ورته اوزبکستان وایو ترکمنستان تاجکستان تاجکستان بیا لږ خاصه لوړ دی خو دا نور یې ترکمنستان کاسکستان دا ګرد نو دا ګرد چنګیزي نسل دی او دا هغه خبره ده چې کله موږ دا دې ته ګورو چې انساني نسلونه چې راغلي دي هغه له دې شمال سره راغلي دي نو دا چې راغلي دي دي خو بیا داسې وو چې دا به بېخي جاهله خلک تاتاریان بیا بېخي جاهله وحشي غوندې خلک دی بیا هیڅ انسانیت نه درلودي بعد مار دا اړه ده چا خبر و حال ته کول او مړي کول دا کول نو دا داسې بیا ده د خوارزم شاه بادشاهي هم چې دی دغسې هغه شوه او دوی په دغې لارې چې لاړ دي تر بغداده پورې دغه د تاتیران رسېدلي چې ته بیا هغې لکه جد موږ د غزني خبره کوو چې غزني تباه شو برباد شو دغه تاتیران بیا هلته بغداد تباه و برباد کوي بالکل لیکن هغه لار دوی دپاره مناسبه دوی دې خوا ته هم کوشش وکړي 
او بالکل علاقه خانه را هست این استان خاطر کوشش کرد که نگاه به داو شد داغی به بالا پشاد شد کلا به زیر الدین بابر آقا مغلو آقا من دیده نسل سخو آقا چی بر آقا لیدن دل تو پی نیستان که دل آدیانو با چایی بود ابراهیم لودیا خری با شاو شی آقا تا زیر الدین بابر شکست کرد دیشب وای چه پانی پد اول جنگ د پانی پد دوم جنگ د پانی پد درم جنگ آدرم جنگ خواه مرشا بابا شدی اخکاری وی چی بر گتال دی دا سیکو مراتا د دغه مغول په دوره کې کستایات سی د شیر شاه سعودي دوره لغر دوره راغلې کنه دا هغه بچانو دوه درې بچانو مطلب تر مسی پورې هغه پورې هغه بچای کړی دا ډیر داسې بچای کړی چې خلک ډیر ځینو خوشاله دي په تاریخ کې لوی نوم دی او ډیر لوی نوم په تر دلی تر پیشور او دا د تاتاریانو بچای سی بیا ولستو دی په مغول ریاض سو او دا بیا دا سو چې د ایران ایران و تاتاریانو ایرانیانو بود آوانانو فمرست تاتاریانو سر جنگ کولی و چی تاتاریانو بود سر آوازی خود تاس خونو داغوان ایرانیانو مرست کرده و آوان آوانانه دیر سخت و جدی دی با کندهار که آوانانه دیر سخت و جدی تر دی هدف پریشی مزگوری سی تاریخ رازو نودا میرویس بابا پر وقت که گرگین آه بیکل گرگین د جارجیا سخر اغلیو بیکل گرگین آه د دینا ماین داو د بخارا سخر اغلیو یعنی اگم یوم مملکت خوب کنه شد نه دا اگه پو کندار که دا گرگین گورنر کی بیکل گورنر کو اداو چی به میرویس بابا شه بیا خبلا سکم د جذب دا آزادی کو جذب تل اگه وکه تجربه ال تا داو چی بیا اگه دا هوتکیانو دمی روی دوباره شروع کرد دوباره شروع کرد نه دادی دیشب مجلس و کی یه وشایل تا زمان پفکر کرالی تا تاریانو تا دموغل نم اندوستانیانو وارکی که دا افغانانو وارکی تاسی یه وقت اسناد یا تغذیت ولی چی داد داغی مخ کی مغول نه بلال که دل مگر دویچ پندوستان با چی جورا کرده دوی مغول با بلال سوال دل تا که کجا نخطاهم کجا خطا که جمع نه نو دتینگسان خونو تر حالا کو خانه پریز جای مسایو. نو دلتا یو نم مات داشت پزینی کرایی خوزاویم چیزه با غلط خبر نه و کم خو مغلای خان. بیکل. مغلای خان دادی یو جد پاتی سویدی چه داغ سدا ممکن دا چه دان دان نسل راه دان نسل شروع سویی. نبی مغل نمی اختر کردی. او آقا چه کم تاتاری خبر داده تاتاری آقا پات است و او مغول پنامه باندی میشود. او بس صرف کت سو گرو یه وقت سپا افغانستان پدر شمالی سیما که کل تاچی یاد کرده مثال سه چنگیزی خاندان پروتیزان ته چنگیزیان وای. او مگر چی بدی خواه مرو گرو دین دوستان با خواهی از مرد پا پاکستان کی چی کمی دیر زیاد سیمی دیو دام مغول وس هم پکی پرات دی. ده هزار گان آه آه نسل دیازاره دی یا اون مغول دی دلتا مرد از بکور تواهی از بکور تواهی آه بیکل داری درش خبر او کرد اسکر ساب دخوار زمشای دوره به دخوار زمشا دخ مغول سر جنگی دل دزوی جلال الدین افغانی دیر کارنامه به آغ ورکی دل لمان زاوتل دلتا و هندستان تا د مغول دوره پیل کیجی مثال سوری لودی دوره ده دو لودی پسی مغول دوره را پیل کیجی پا لودی دوره کی بالو لودی دیر مهم کردار دی او ابراهیم لودی دیر مهم کردار دی دو ابراهیم لودی فکر از ذکر پا دی کوم هی چه پا دا دوره کی دا نیامت الله حربی پا لاس باندی خانجهانی لکل کیجی دا چه مرکم دا باس را خاصی دی دا غا لکل کیجی آلتا اندنن سه چلور سو کال وران دی پا دی لش کرنا وا چه د پا وانسان که لکه سیت وگوره چه دا شابودین غوری دا اوانو کمت سخا چه شروع سویده بیاتر کنده دا مزاد مسلمان و کمت دوره دا ولی چه غلامان چیو اغا مسلمان آنو دا سینو چه اغا غیر مسلمان دبل مذابو بلکل نو اغا اسلامی دوره چه اغا اسلامی مملکت چه شابودین غوری جول که داغی پست سیدی داده مغول دو اگا غلامان دو رسول رسول کتب دین نیبه کو التمش داتول بیاگه بعد دلت سادات و دورام راجی دغلجانو دوره هم راجی کنن آدغلجانو بعد سیدی بعد لودیان دوره هم راجی بیا چرت سیدی داده غلجان که دیشب نمواری تو کوچی علاودین خلجی علاودین خلجی جلالودین خلجی علاودین خلجی جلالودین خلجی دماغو اگا ولباد شو داغا بیا برای 
علاودین خلجی علاودین خلجی دا علاودین خلجی مس څوره کارونه کړی دی په هندوستان کې ها کنه د تعمیر او ترقی ترقی غم ډیر مهم کارونه دی غم ډیر مهم سره یاد ول کیږي په تاریخ کې بالکل بیا د دې پست چې بیا د لوجان راغلې دي په لوجان کې بیا بهلو لدی چې وای غم ډیر کارونه کړی دی خو دې وخت کې داسې هم یو زتا ته وایم چې د د څنګه مسلمان باندې راغلې دي نو د مسلمانان خپل مخصوص کرکټر دی د انسانیت په والا د اخلاق په والا دې دوران کې دلته خواجه نظام الدین هم راځي دا ته ګنج بخشم راځي هغه د تصوف په لارې هم چې دی دا هندوستان چې کوم هندوان دی هغه مسلمانۍ او د هغو ته خپل د اخلاق په وجه د خپل هغه بالکل زموږ تاریخ هم دغسې مشتبه دغسې دی نو بهلول لودي چې دی دا هم په هندوستان په تاریخ کې ډېر مهم سړی پاتې شوی دی دا هم داسې کارونه کړي دي چې هغه په تاریخ کې د یادونو وړ دي لیکن دا هغه زمانه ده دا هغه زمانه ده چې په دې زمانې کې د اسلام خو خپل یو زور و لیکن د هندوان هم دا ولې شروع دا څنګه کیسه ده دلته د متحده هندوستان څه خبره کله کېږي د مذهب په حواله چا کبیر دا سو دا نور چې دی دا راغلی چې یار دا ولی چې په بد مت کې یا په هندو مت کې هم شیخ خبرې هم شته بالکل هر مذهب کې دا سره سره ګډه کو دا سې هم یو کوشش شوی دی خو دا خو خیر خو خپل هغه دی چې اسلام په خپل دی جلا یو مکمل دین دی مکمل ضابطه حیات دی مکمل ضابطه حیات دی نو دا و چې بیا دا ابراهیم لودی په وخت کې بیا زیر الدین بابر راغی هغه ورته شکست ورکوي لیکن دې دوران کې د شیرشاه دوري د شیرشاه سوري چې کومه دوره ده هغه دا ډېر مهمه ده دا ډېره مهمه دوره ده ځکه چې همایون ته شکست ورکوي همایون ایران ته وشتېدلې او دې دلته کم از کم پنځلس اوولس کال حکومت کړی دی شیرشاه سوري خاندان سوري خاندان بالکل هغه بعد هغه همایون راځي د ایران په مرسته کنه موسیقی نو او د کندا سره سمې سمې چې کوم پولې دي د خراسان نوري ور سره هم تر لاسه کېږي هرات سیمې سولې نو راسه ته د ده کومک وکړه خو هغه له ښه مرغه داسې یو شاتره یې بولې چالاکه یې بولې چې د ایران په سترو کې هم خاشې ور واچول په دا دوره کې ده او راغی د په هندوستان باندې کابی سو داسې تر کابله بیا د ځان ورسوي او هغه د کندار هم که څه د ایرانیانو په لاس کې وخو واپس د ده لاس ته راغی اسکر صاحب یو شی دلته زما په فکر کې راغلی په سوري دوره کې په سوري دوره کې که څه هم هغه داسې لنډه غوندې دوره وه خو علمي کار په کې شوی په هندوستان کې دلته کتابت پیل کېږي خط پیل کېږي او هغه خط په کتابي بڼه کې و نور خلک ته رسېدل کېږي رسېدل کېږي که موږ مجله ورته وایي یا رساله ورته وایي دغسې یو شی پیل کېږي راځي منځ ته نو دا د سوري خاندان یعنی د سی کوم رو بلو دا دوره دا علمی دوره هم ده بالکل علمی دوره کې هم دوی دغه کړي بیا پس بالول دانا او سو خلق بالول دی بولی ز بالول دانا ورته وایم نورم بالول دانا د دا دانایی هم دغه وا چې د خپل په دوره کې لا ابراهیم نو راغلی دم و علم ته او دینی او دغه ته ډیر اهمیت ورکوي چې د خصوصي په مسجدونو کې د درس ورکولو کار را مخته کی اغم په سرکاری ستا باندې یعنی چې عالمان ته به ویل یا د مسجد و امامان ته یا د هغه جی و ډیر فاضل خلق چې بوغه ته بل چې تاسو به او درس ورکوي اول به خپل شوز ته ورکوي بیا دغه پس به هغه شی زیره ولاړې په نور ګوندیان شوز کې به درس تر رسی تاسو به راځي دومره ټایم دی ستاغه یا ماپشن یا مازیګر تاسو به د کلی د سپنجری او ځوانان او د ماشومان ته درس ورکوي یعنی زموږ چې وګورو دغه په هندوستان کې زه درشایم دا سیمه نه درشایم د افغانستان یا زموږ دغه ورسره تړلې منطقه که دا موږ ورسره وګورو نو دا یو علمي دوره هم ده د سوري سوري دوره او لودي دوره که څه هم موږ په غزنوي دوره کې یو ډېر غټ علمي نقصان ترلاسه کړی و مګر دلته که ستا په فکر څه دا یو څه کور نه شو یو څه ترلاسه نه شو نه کوشش خو شوی دی که کوشش خو دی که شوی دی ځکه چې بیسیکلی اسلام خو نو داسې دین دی چې هغه یو کامل ضابطه حیات دی 
او بیا دا علم دا سی چې علم وای د مسلمانانو میراث میراث دی نو علم چې هر چې خو وی او په هر صورت کې چې وی چې په هغه کې کومه شګړه ده مسلمان حق کوي نو چې دلته مین اصل کوم افغان ټول مسلمان دی اسلام سره مینه لري او بیا په دا زبان کې تاسو یو خبره بل وکم چې هندوستان ته د حدیث علم چې ده دا ډېر ناوخته راغلی دی دا په نهمې او لسمې هجري کې راغلی نو چې دلته نهمې لسمې هجري ته ګورو نو دغه دوره بېرته د مسلمانانو دوره ده مسلمانانو دوره نو مسلمانان راځي هغه علم پراخوي دا اولیا راځي هغه علم پراخوي نو حدیثونه علم هم ورکوي یعنې داسې بادشاهان تېر شوي دي په خپله دغه د چې موږ دا خپل د تور د افغانستان محمود غزنوي د غوري تاریخ راخو دې کې بادشاهان ډېر یعنی ګوره عالمان ول لوی لوی شاعران په د غزنوي دربار کې پاتې شوي دي لوی لوی شاعران ادیبان په دا د علاالدین او جلال الدین غوري په دوله خواجه الدین په دوله کې پاتې شوي دي او روزولي دي دا شاعران ادیبان عالمان دای روزولي دي او د غوسې بیا دا علاقه ټول مملکت د د هندستان پورې ته د غوانانو په لاس کړه بیا خو تګ راته کاسان شو بالکل بیا عالمان هم راتلو هغه هم راتلو او لیا هم راتلو شاعران هم راتلو او بیا دغه سي دا علم به پراخېدلی او لازمه نه چې په هغه کې د اسلام علم هم و د حدیث و علم خاص کر بالکل د اسلامي علم په ډېر زیات ده دا بیا چونکې هغه هغه هندوان و غیر مسلم و کفرستان و هغه کوم مسلمانانو چې جهاد یې کړی دي نو خو علم به هم خولولی نو د دې بادشاهانو په خپل خپل دور کې ډېر کوششونه کړي دي بیا زه تاته یو بله خبره کوم چې د شیرشاه سوري په زمانه کې هغه کس هم ډېرې کلې جوړې کړې دي روډ جوړ کړې دي ډاخانې نظام یې جوړ کړې دي که نه لیکن د مځکو نظام یې جوړ کړې دي د مالیې او د ټکس که نه لیکن هغه چې لوی کار چې ما په خپله په یو کتاب کې لوستلی چې ده د پښتو لغت باندې هم کار کړی دغه خبره ته زر ما تر اوسه پښتو لغت باندې هم کار کړی دي لیکن هغه لغت په کومه زمانه کې چا تر لاسه شو چیرې لاسو دې باندې اوس تحقیق کول په کار دی چې هر هغه مورخ وایي چې بیا د کار پر کړی دی خو شی لمنځه ورک دی ورک دی ورک دی چیرې دی دا تحقیق او څېړنه دا تحقیق چیرې نه غواړي خو دې کې داسې هم زه تاسو خبره وکړم چې د انګریزانو په دور کې ډېره سرمایه زموږ څوک په خوښه چپخانې نه وي نو دا لاس به دا کلمې نسخې به لیکل کېدلې په کلم دا کېدلې کتابت به کېدلې کتابت به کېدلې د محمد افضل رضا محمد افضل رضا د کې پی کې ډېر لوی ادیب دی د هغه مضمون ما یو وخت زه چې په ولس کې هم ولس مجله کې تاسو بالکل دغه پاتې هغه کې دا دا لیکلي دي چې روره هغه د فارس ذکر کړې دي چې یو شل شل پاڼې فول سکیپ او په هر پاڼې کې کم از کم دېرش پنځه دېرش نومونه راځي دا ټول د کتابونو فهرست دا په اوشانو باندې بار انګریزانو له دې مثال کړی دي ټول کړي دي د مختلف علاقو څخه بیا تر انډیا آفیس لایبرېري پورې رسولي دي اوس التشاش میوزیم پورې رسولي دي بالکل اوس التشا تحقیق کړی دي څنګه تحقیق کړی دي څه خو بالکل تللي وو د دغه په دوره کې ودې تللي نه پوهېږم چې دا تحقیق د کې دا شی پیدا شوی دي دا لغت پیدا شوی دي که نه دی پیدا شوی یا د داسې خو یو شی نه دی راغلی خو کتاب هم دوی پر لیکلي چې د هند لایبرېریانو جاج دوی اخص دوی تللي وو د رشتین صاحب وو ورسره دغه وو بلکې ته یو بله خبره وکړم چې که څه هم سرکاري زبه فارسي وه لیکن د شیرشاه سوري به چې کوم سړی به پښتو کې ورسره خبرې کولې هغه به خوشېدې له ما سره پښتو کې خبرې چې کله به د افغانستان څخه راغلی به له ما سره پښتو کې خبرې کړ نو دا یو مینه خو وکړه د پښتونو بیا او بیا داسې دی چې یو بله خبره چې د مهمه خبره ده چې دغه جنګونو کې دغه جګړو کې ډېر خلک به د هندوستان څخه غلامان جوړ شلو هغه به راغو په افغانستان کې وپاتې کېدل بیا د هغو خپل وخت و خپل مملکت و هغه غلامانو به هلته کار کولې نو دا تهذیبي اثرات هم په یو ځای باندې خورېدل او بالکل خورېدل نو دا سلسله دغه سره روانه وه او تر لاندې پورې رسېدلې ده چې ما اوس او بالکل دا د د مثال د سوري خاندان یا د سوري دورې په وخت کې دا زموږ د پښتانه کام ارتکایي سفر دا ډېر ښه و ډېر ځلاند و بالکل خو له بده مرغه بیا هغه کیسه را لمنځ چې په کتار کې بیا یو څه ناولی مخ ناولی مخ ښکاره سو دا د اوس تاریخ یو یو روان سفر دی چې دې کې ښه خبرې هم شته او ترخې خبرې هم شته 
او موږ به له هر خوار ارتیریجو په ترخوب مجغیریجو په خوجو به دا خامخا چې بعضې مشران وایي چې پر ترخو و نه جغیږي نو خوجې خلې ته نسیا چولې بالکل وین دا خو نه دا دنیا ته تزادات مجموعه ده کنه ته چې خو شا نو خوري په ترخوار نه خبرېږي نه خبرېږي ته به خو جوم خوري ته ولتري خو خوري تا ته د خو جوړ تري حالت معلوم چې دواړه په خپل خپل دواړه خپل خپل ځای کوي دا خو جوړ تري او تا ته بیا دا معلوم شي چې کوم یو تاوانی دی او کوم یو ګټور دی اسکر صاحب یو فک یو سوال ته بلم پیدا کیږي بالکل ابراهیم لودی د بالو لپس نو ابراهیم لودی هم شډیر کارونه کړی دي دا چې نه دي کړی بالکل خلا بیا خبر دل بعد مرغ دایخپل پکور کی یا خپل دل لاسا دایش را گیر سوچی د مخ پوراندی سفر نسو که ولی مخ پوراندی د دای ارتکایی عمل چی کمو آغا ود ریدی داد سو جاو دا خبر ما داد تو ولی که کموز داغ تاریخ من لش پس جوار نظر و آخلو نو لغز نیی سر و آخر لغوی سر و آخر بیا داد تول د د د خلجی خاندان چه پر اندستان بیکون دا تول داشی چې په خپلو کې خاندانی جګړې یا د بادشاهي په حواس کې یا د اقتدار په حواس کې دا په خپلو کې دی چې دی بیا د خپل خانه جنګي چې ورته وایي خپل کورنی جنګونو کې داسې غسې چې دی کمزور شوی دی کمزور شوی ابراهیم لودی هم چې کمزور شوی دی یا له زهیر الدین بابر شکست خوړلی دی په هغه کې هم د ده د خپل خاندان لاسو بالکل کنه هغه بیا د ده سره یا کومک نه وکړي یا په وخت کې سره بکده زید بابر ته ول چې تیر راسه کومک در سره کوم نو دا 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 اوس بیا یو جلا علمیه ده دا به جلا علمیه ده چې دا په خاندانو کې دا چې کیږي ها کنه څه هم زده که دا در ته هم شي کړ ته اخ ساتنی وګورې چې دلته به په افغانستان کې چې دا د غزنوي دوله و که د غوري دوله و د دې خپل اولاد به سیدي په داغه کیو په دغه صوبو کې به ګورنر وویل دوی علاقې اختیار به ورکړي وي چې به د دې علاقې هغه ته یې بس هغې به مالیه هم ټولوله بیا به دې ته اخراج هم ورکولې خپله بادشاهي بیا به څوک عیاش و څوک به چې دی بل مزاج سړی و چا به بیا بادشاهي ته حوث کېدلې کنه چا به نه ورکوله کنه اخراج به نه ورکولې کنه نو داسې د دې ته خپل تر ما باندې نو دا ابراهیم لودي ته چې خبره راځي دلته هم چې مجبور و نو خپلو کې سره دی وران شوي دي او بیا دا دی چې غیر سړی په ور راغلې دي څه وجه وه چې نعمت الله هروي یې کښېنوی و دې شي ته څه وجه وه چې ته دا کتاب د پښتنو په حق لولې که د پښتنو سجره او مینه بیان که پښتانه ثابت که چې دا اسرائیلیان دي یا بني دا آریا دي څه وجه وه په دا دا لودي دوره کې دا خو زه تا ته دا یې خبره وکړم چې مغل چې دي پښتانه ډېر بدنام کړي وو ښه مغل که څه هم مطلب له شماله راغلی دی او په هندوستان کې باچهی کوله او دا د افغانستان ځینې علاقې یعنې ګوره کندهار تر میرویس خان بابا پورې چې دی د مغولو لاندې وي کله به د مغولو لاندې وي کله به د ایرانیانو او دغه علاقې به هم دغسې وي مطلب د لاهور پورې پشاور پورې دا به د مغولو په باچهی کې وي نو په دې کې دا لې چې پښتانه چې دي مغولو ډېر بدلام کړي چې دا ډېر وحشي قوم دی دا چیست دی دا چیست دی بیا نو چې ابراهیم لودي په وخت کې نسل نه دی معلوم هو دوی بیا دا وه چې یا له موږ د هغه نعمت الله حرمي ته ویل چې بیا ته خپل د دې نسل تحقیق وکړو چې دا څوک دی هغه بیا د خپل تر د هغه زمانې تر اپروچ پورې د هغه ویل چې که موږ دې ته سوچ وکړو چې ذخیره خو په غزني کې تباه شو وسوځل شو کنه او بیا چې کوم دستیاب کتابونو هغه باندې چې دوی کار کړی دي یا د خلکو څه پوښتنې کړي دي نو دا هم درته ووایمه چې اوس ما سره لږ خاصه حواله هېرېږي ما په دا کتاب کې ولوستله چې د یو افغان بادشاه سره په افغانستان کې یو یهودي دا د کومک په حواله دا ورته ویلو چې زه به تاسو کومک وکړم مګر دلته به د یهودیانو د آبادۍ دپاره به له ما سره کومک له ما سره کومک کنه هغه نو یهودیان خو نو اسرائیلیان وو کنه بیسیکلی خو اسرائیلیان نو هغه بیا د آبادۍ داسې مکس اپ وو کنه یهودیان بیا د خپل د کتاب په وجه دې لږ خاصه نور پوه وو یعنې معذب وو یا څه وو یا څه وو کنه په علم علم کې هغه وو نو دی ویل چې بس ټیک ده یاره دا مجموعه اسرائیلیان نو دا اوس حقیقت داسې دی چې پښتنو کې اسرائیلي قومونه هم شته په دې شک نشته څوک یې منی څوک یې نه منی لیکن بالکل دا د تاریخ یو برخه ده اوس برخه ده بالکل حتمي خبره به څنګه رسیږي دا به وخت ثابت وي عسکر صاحب ستا مجلس خو ډېر خوږ دی 
او دا بس په مخته هم روانې دا غسې ان شاء الله کوم خدای کول کرب کول د پیغام ټی وی لپاره په مرستا ډیر کور ودانه کو شتل ته مرستا راضی او وخت را کوي الله تا ته روغ صحت هم دل درکی ولی ته چې شاشن سبا ناروغه هم یې استا د روغ صحت د پار به مرستا تل دوا ګوي او زموږ ګران کتون کې به هم استا د صحت د پاره ان شاء الله دوا کوي ګران کتون کو د نن خبرونه موږ پر داغه ځای ختمو ولی چې وخت بیخی کوتا دی او وخت هم نه لرو نو ان شاء الله تر بل خبرونی پوری ما زړګی لخل تراک اجازه و سلام د خدای پامان او 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 او